Tazamaji karibu tena katika kipindi cha mimi na Tanzania na kama nilivyoahidi wiki iliyopita kwamba tutakwenda katika wizara ya elimu na tutazungumza na mmoja wa viongozi katika wizara ile tumefanikiwa kumpata waziri mwenye dhamana naibu waziri wa elimu na mafunzo ya ufundi mheshimiwa Filipo Mulugo ambaye ameukubali kuzungumza nasi kuhusu swala zima na maoni ya leo wa Tanzania ambao mlitutumia na tumemtumia na tumemletea tumempelekea mezani amekubali kuyajibu na tutamsikia anasema nini hasa kuhusu suala la matokeo mabaya nchini Tanzania na hatua gani serikali inachukua Pendi mtazamaji kipindi ni mimi na Tanzania nasema kwamba matokeo ya mwaka jana yalikuwa ni mabaya kiasi chake. Uh, Paki kapelekea hata mheshimiwa waziri mkuu akaunda tume ya kuchunguza nini kilichojili mpaka hali kawa mbaya kiasi kile. Na of course baada ya tume kutuletea aliyokuwa amejili tayari angalau tumeshaanza kujipanga kurekebisha yale. Kwa ujumla tunaweza nikasema kwamba tumekuwa na trend ya kushuka kwa ubora wa elimu ya kidoto cha nne hata darasa la saba toka miaka 2008, 2009, 2010. Yaani kwa dili wanafunzi wanavyokuwa wanaongezeka ndivyo hata matokeo yanavyokuwa yanakuwa mabaya kidogo. Ndio tunasema quality na quantity haviwezi vyote kwenda kwa pamoja. Nakumbuka nishaikutoa mifano hata bungeni kwamba zipo nchi nyingi ambazo tume, tunaiga eh, hasa nchi ya Malaysia, hata Ethiopia, hata UK penyewe kwamba uwezi kwenda na mifumo yote miwili kwa pamoja katengeneza ubora na wakati huo ukatengeneza wingi wanafunzi waweze kusoma shule. Ninachoweza kusema ni kwamba baada ya Watanzania kujigundua kwamba tuko nyuma sana kielimu. Viongozi walikaa wakaona ni kwamba wala, watoto wote wenye lika lengo wa lazima waende sekondari. Waende shule, elimu ya msingi and then waende sekondari. Kwa ile memkwa ilifanya kazi kubwa sana mwaka 2000 mpaka 2001, 2002, 2003. Sasa hawa watu walipofika mahala sawa kajazana wamemaliza darasa la saba ni wengi sana. Wanakwenda wapi na sekondari zilikuwa 800 mwaka 2004. Sekondari za, za Tanzania hapa private na serikali jumla zilikuwa 800. Hivi unawapeleka watu wapi? Kwa hiyo mheshimiwa rais alipoingia madarakani mwaka 2005 2006 wakaanza hii mifumo ya kwanza kujenga hizi shule ngazi ya kata. Tumejenga shule nyingi sana. Leo idadi ya shule inaweza kawa iko kwenye takriban 1600 shule za sekondari tu private na government. Sasa ndipo tunapata watoto hawa wenga ambao wanamaliza elimu ya msingi wanakwenda kujoin kwenye hizo shule. Sasa ukishafikia hapo manake zamani mimi nimetokea wilaya ya Chunya. Mimi wakati nafauru darasa la saba kwenda sekondari mwaka 89 tulifauru vijana 36 wilaya nzima tunaokwenda sekondari. Imagine kwa wakati huo ambapo kwa wakati huu vijana 36 ni kama ni wa shule moja tu lakini kwa wakati huu ilikuwa ni kiwilaya e, kwenye, kwenye kata yangu mimi nilifaulu peke yangu kata moja inaitwa kata ya Kapalala huko Dinde huko mbali, mbali sana wakati ule sasa hebu fikiria kata nzima unafaulu peke yako kwenda sekondari lakini leo hii kwenye kata kule kule ndio kuna sekondari alafu shule moja nafaulu vijana 20 30 40 20 30 40 kwa unakuta form 1 kwenye kata ile wako 200 na kitu sasa pale lazima kuna kitu fulani tunasema quantity na quality haviwezi kwenda kwa pamoja. Kwa hiyo lazima ubora pale uanze kushuka. Kwa hiyo tulipofikia hapa tunasema kwamba sisi kama serikali tunasema tunajivunia kujenga shule, 
tunajifunia kuandikisha watoto kuingia darasa la kwanza tunajifunia watoto kuingia form 1 kwa alama lakini ya chini kwa sababu tunachotaka sisi watoto waende shule wasome wanaofaulu wafaulu ambao wafaulu elimu ukishaipata sio lazima iwe elimu ya kufaulu kwa alama ya marks ndio uende si wapi lakini angalau unakuwa umeshapata ile nini concept ya elimu ya sekondari ili mtu aweze kujitegemea kwa sababu elimu ni yako ikukomboe kuweza kupambana na mazingira ya kijiografia na maisha kwa jumla ya binadamu na kukuletea uchumi bora kwenye familia na kitaifa sasa watoto hao wanaokuwa wamemaliza sekondari bora umeshuka kwa nini Aa, tun, tulianza kujenga majengo lakini vile vile tumekwenda na kasi hiyo hatukwenda pamoja na idadi ya walimu mwalimu ni progressive yani mwalimu uweze kumpata mitaani kwamba sasa shule zimekuwa nyingi kwa ni moja mbili tatu endeni mkae walimu no ni elimu ambao lazima mtu asome chuo miaka miwili au mitatu endeni na kae mwalimu kwa hiyo ongezeko la wanafunzi likaanza kwenda sambamba na kuongeza walimu lakini kasi ya walimu inakuwa ndogo kuliko ongezeko la wanafunzi kwa sababu wanafunzi hawa wanaingia kila mwaka ni wengi lakini walimu hawa wakishakaa chuo wanamaliza miaka mitatu chuo kikuu kwa hiyo unakuta ile kasi inakuzidi inakuzidi nguvu ndicho kilichotokea hapa lakini lakini wakati huo hata mazingira ya kule shuleni sasa miundo mbinu haikuendana na kasi ya ongezeko la wanafunzi kwa pamoja kwa unapo kwa tukaamua sawa watoto waende wakasome lakini unakuta shuleni pale unakuta labda hakuna maji kuna nyumba ya mwalimu hakuna kitabu sio kwamba hakuna kabisa lakini vipo vichache sasa viwezi kuendana kwa hiyo ndicho tulichokuja kupata sasa kwenye hii miaka ya mwaka 2009 matokeo yakaanza kwenda chini yani manake ule ufaulu kaanza kupungua lakini tunajipongeza kwamba tumeinua wanafunzi kwenda darasa la saba, tumeinua wanafunzi kwenda form 1 na kumaliza form 4 lakini ubora umepungua na sio sisi peke yetu ni nchi nyingi tu zimefanya hivyo South Africa alipokuwa anatafuta quality education walifikia hapa ndio maana sasa nasema jamani wa Tanzania tusijidhalau tuko kwenye kipindi cha transition period kitapita hiki alafu nakuja kumuona mheshimiwa rais Kikwete toje tumkumbuke kweli kwa sababu baada ya kuandisha hizi shule sasa yeye mwa katiba tukifuata katiba hii inayokuja kwamba mwaka 2015 rais anaondoka madarakani lakini ametuachia kitu kikubwa sana ambacho hatuwezi kuja kusahau hizi shule ngazi ya kata yapo mavio viku kama chuo cha yudo ni historia katika nchi yetu sasa ndio maana nasema hivi ni kipindi cha education transition period ambacho baada ya miaka mitano ijayo au baada ya miaka sita, tuje kuona kwamba hizi shule zetu zinakuwa ni strong schools ni functional schools na tumeshaanza Tumesema mwaka huu tunajenga shule 264. Kila limashauri shule mbili mbili. Tuna sio kujenga kuzikarabati. Zinakuwa ni functional school, zinakuwa zina maabara, zinakuwa zina library nzuri, zina vitabu zimesheheni. Kuna kwa kuna nyumba za walimu nzuri. Kuna umeme labda umeme wa grade ya taifa au umeme wa sola. Lakini kuna walimu. Alafu mwaka kesho tena ili ili kwa ni budget ya mwaka 2012-13. Lakini kwenye budget ya mwaka 2012-13 tunataka tuzikarabati tuzi, tuzi shule 528 kwa kila limashauri angalau shule nne paka tano. mwaka kesho tena 2014-15 tutakuwa tuna shule 408 tena sasa utakuta kwa 2012 mpaka 15 tuna 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 shule 1200 ambazo zitakuwa ni functional school na shule za serikali nadhani ziko kwenye 3100 sasa ukitoa 1200 utakuwa umewezesha shule nyingi kwa sababu zingine zilikuwaepo toka siku nyingi ziko functional school zile shule za zamani kama Tabora Boys, Iyunga, Loleza, Rungwe na kadhalika kwa hiyo nataka kusema tu kwamba wa Tanzania tuwe opori kidogo kwenye kipindi hiki na kama nilivyosema kwamba hata experience inaonyesha hata huko Malaysia walikuwa hapo hata Ethiopia walikuwa hapa walishuka and then wanapanda unajua kutaka kufanikiwa lazima uumie kidogo and then utakuja kupata ubora there is no pain uh, there is no gain without pain kwa lazima kidogo tuumie alafu tufanikiwe mtu yote aliyefanikiwa ujua alifanya kazi Tun, tunasema hivi tunasema hivi hii transition period katika elimu ndio maana tumeweka mtihani wa form 2 kwanza tumeweka mtihani wa darasa la pili sasa hivi kwenye big results now tumesema mtoto asiingie darasa la tatu bila kujua kusoma na kuandika hawa watoto 1136 wameshindwa kupata wasani wa 30 wanarudi form 2 tena wazazi wengine walilalamika yani unajaribu una kumuona mzazi analalamika eti mtoto wake amefeli kuingia form 3 hajapata wasani wa 30 anasema wanalalamika wanalalamika nini yani ada tishinge 2020 Unarudi tena lokai madawati ya serikali, uhudumie ufundisho na walimu ambao serikali inawalipa mshahara, usome pale katika mazingira yale ili uweze kufaulu baadaye kwa sababu baadaye ndio watu wamekuja kumsaidia mzazi wako, lakini kuna baadhi ya wazazi wanalamika. Ndio maana jamani, hebu tujipe muda. Tumesema hao wanafunza ambao watakao kwenye transition kipindi kama hiki tutawasaidieje? Tumefungua vyo vya veta. 
tunataka tujenge vyo vya vya kila wilaya na tumesha anza, wilaya makete imeanza tayari na wilaya zimi tunendaya na waziri mkua menda kuzifungua hivi vyo vya veta mikoa fulani, mikoa ya manyara tumesha fungua hata dasama pa tumesha fungua chocha ICT pale na kadhalika sasa tunakuenda huko lakini tumeandisha vyo vingine vinavyo kuwa zinadairiwa na nakte kuna vyo vingi sana vya ufundi na biashara tunafunguliwa watoto wakishamaliza form 4 kama ana alama fulani tumelegeza masheti pale ili kujiunga na ulimwengu wa ufundi wanakwenda huko kwa hiyo ni watoto wachache sana ambao anafika na dada, anapata daraja la 4 alafu yuko nyumbani amekaa na ndio maana tumegeza tamasheti kwamba hata wanao fuck darasa la eh, darasa la 12 kidato cha 4 wanapata point 27 waingie walimu wasome watakwenda watakwenda kuwa walimu watapewa mafunzo huko lakini vile vile mitihani ya form 2 pale ndipo tunapoa screen kidogo Hata kama tosema ni transition period, lakini basa angalawa wakifikia pala wafikia alama ya 30 ni waingie form 3. Tunawarulisha tena. Nduvyo tunavyo weta kuwasaidia. Kusabu uko zamani, haikuwepo. Kwa ni namna tunavyo weta kuwasaidia wanafuzi. baada ya kuja hii big business na hata kabla haijaja uliona tuna, tuna, kuna shule tunazifunga e, nimefunga central dodoma pale nikikwambia ukitembelea dodoma sasa hizi ile shule imekuwa ni functional school ile central dodoma sio kama tulivyokuwa tunakaifahamu wakati ule ndio unasema hivi ukifanya zela za kustukiza unajionea mwenyewe kwa hiyo pale nilipofika mimi nikakuta pale hapa hapana mazingira ya kutolea elimu nikafunga jamaa akataka atakwenda mahakamani nikasema ende tu nayo mamlaka ya kufunga kwa sababu mimi nasimamia ubora wa elimu. Bana, kwanza tukamuona ana data, ana, yani ana registration hizo zote za kwamba pale ni shule. Sasa kwa nini sifunge? Alipata usajili wa wapi? Kwa hiyo nicho kifanya ni kufunga. Lakini leo hii wale jamaa wameusha hadithi yao, wamebadilisha majina pale kwa sababu hata hadithi yenyewe hii ilikuwa sio ya central secondary. Yaani ilikuwa kama vile sasa ile shule si ilipatikana katika mfumo gani. Sasa ndio maana hizo shule kanjanja hizo. Na zipo Tali, mimi hata wewe ukiniambia leo hapa kwamba kuna shule Dar es Salaam hapa ni Kanjanja hata sasa hivi tukiondoka hapa ofisi twende mimi nikazifunge nikusisambaratisha tu nia yetu ni kutaka quality education katika kipindi kambacho tayari mheshimiwa waziri wangu dr Shuru Kawambo amesaini kwa rais kwamba lazima matokeo ya pande elimu ya msingi kutoka asilimia 31 yaende 60 ni, 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 ni kitu kikubwa na kidato cha 4 asilimia 43 yaende asilimia 60 na kwenye big results now tumewasainisha mahara hiyo marasi na wakurugenzi na wamejikomit kwamba watasimamia na mimi nikajikomit kwamba nitatembelea na kuangalia hayo vipaumbele tisa ambavyo vinafanyika kwa hiyo ninachotaka kusema ni kwamba hizo shule mimi nipewe tu taarifa kwamba kuna shule fulani ijasajiliwa na inaendesha elimu kwa sababu mwisho wa siku wanafanya mitihani ya baraza la mitihani ndio wao wanatuletea mazilo kwenye kwa sababu unaposema ufaulu wa kitaifa tunaingiza na hao vile vile wanaofanya kiutizi wanaofanya elimu ya watu wazima wote wanaingia kwenye jedwali na ni box moja tunasema matokeo ni mabaya kwa hiyo nataka kusema tu kwamba tutazifuatilia kuzishauri zisiposhaulika tutazifunga wanasema waingereza hivi if you don't like changes changes will change you tutataka wakuwa shule wabadilike utendaji wa kazi maafisa elimu wabadilike utendaji wa kazi hata uzalani kwangu hapo kwenye jengo ili watu nao vile vile wabadilike utendaji kazi wangu tumesema mafaidi yakimbia haraka unaona mimi mafaidi yamejaa hapa yameingia leo asubuhi lakini paka ikifika saa 10 yameisha maana vitu vianze kwenda kama ni madeni ya walimu tumeshakubaliana kwamba madai ya walimu pamoja na motisha zao na upandishaji wa madaraja kila baada ya miezi mitatu mitatu tutakuwa tunaangalia sio kama ile tulivyofanya mwaka juzi kwamba unakuta serikali inalipa mkupuo bilioni 52 kwa sababu kuna watu wanadai mpaka miaka 10 iliyopita mwalimu anakosa huu utendaji kazi wake sasa hebu niambie tukianza haya kuna mtu atakuja kulalamika kwamba jamani mimi kazi yangu labda ni mbaya kwa hiyo tumtekelezee na yeye mwalimu kila baada ya miezi mitatu tuangalie mimi nikifika kwenye madio kule nauliza ehe kipawe mbele hiki Je, hebu naomba majina ya walimu wanao dai fedha hapa. Sasa kwa nini miezi sita jalipwa? Wakati tulikwambia kwamba miezi mitatu umeshapeleka faili wilayani, umeshapeleka faili kwa raio, wa raio peleka faili wizarani mambo yaende. Sasa tukienda tukifuatiliana hivyo, mimi nakwambia big results nao ita perform vizuri sana. Ita perform vizuri. Ndivyo wenzetu wa Marege ya Olivo jikomiti. Kikubwa hapa wa Tanzania hapa ni kujikomiti. Yes.
kwamba mikakati tisa ambayo iliburiwa na wataalamu walio kwa live wakajaribu kuona hivi inchi ya Tanzania hapa kwa hapa tulipofikia kielimu ili iweze kupanda ifikie asilimia tisini ya ufaulu tufanye nini kuna vipaumbele viko tisa tu ambavyo tukivikazenea hapo ufaulu utapanda moja upangaji wa shule kwa ubora wa matokeo ya mitihani kitaifa kuanzia ngazi ya shule na mpaka ngazi ya kitaifa yani tu, tu, kuna kitu kinaitwa school ranking tupange shule ya kwanza kitaifa shule ya kwanza kimkoa shule ya kwanza kiwilaya shule ya kwanza ngazi ya kata hivyo hivyo hata kama kijijini pale pana shule za msingi tano bado tujue katika kijijiki mulugo shule ya msingi ni ya kwanza hoes shule ya msingi ni ya pili ediga shule ya msingi ni ya tatu paka shule ya mwisho sasa tutapata pale sasa kwamba okay kwa nini wewe sasa katika shule tano hapa kijijini kwa nini shule imekuwa ya tano mwaka unaofuata tano ni shule ya tano unajua hapa hakuna uongozi mkuu shule lazima wajibike lazima tumtose ndio tunataka tufanye vitu kama hivyo 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 hata ngazi ya wilaya kwa nini wilaya ya Kiela katika mkoa wa Mbeya ndio labda wilaya ya mwisho kwa matokeo ya darasa la saba na matokeo ya sasa lazima tujue pale pana afisa elimu pale lakini pale vile vile pana wakuu mkuu wa wilaya kwa sababu wote hao wanataka tusimamie bigi sasa na kwa pamoja na marasi wa kasain na marasi wa wasainishi wa kurugenzi kwa sababu sometimes unakuta fedha zinafika wilayani mafungu dedi anazibadilishia matumizi na, na, na hii na, na mimi nimeona nina mifano sitaki kutaja halmashauri hapa ni sini kaanza kuweka watu mchechetu na sema nataka kusema kwamba tutakapokuwa tunafanya ziara za kustukiza kwenye halmashauri tutaangalia malengo haya lakini Dio asiniambie kwamba fedha maana mimi nitakuwa naenda na list nachukua list pale kwa mheshimiwa majaliwa tamisemi pale kwamba mwezi huu tumesambaza fedha kwenye halmashauri ngapi tukienda pale kiteto tunajua labda milioni labda 40 zimeingia kwa ajili ya nini labda ujenzi wa nyumba au labda kwa ajili ya hizi 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 grants hizi hizi nini tunaita hizi fedha za mess kwa mfano eh capitation grants Okay, zimefika kwenye halmashauri ndio zimeingia hizi hapa. Zimetumika kwa lengo usika Hapo sasa ndipo pana matatizo. Hapo hapo ndipo pana matatizo. Mimi kwa niaba ya waziri ambaye amesaidi kwa mheshimiwa rais na mimi niko hapa kumshauri na kumsaidia. Nikiona mtu amebadilisha matumizi hatuwezi kuelewana. Kwa sababu atakuwa anatuangusha kwenye big disaster nao. Unakuta mtu amechukua fedha ya elimu anapeleka kwenye kilimo. Anachukua fedha ya elimu anapeleka kwenye afya. Anachukua fedha ya elimu sana anapeleka kwenye barabara. No hatuwezi kuelewana hapo. Ili hizo fedha ziende kwenye malengo usika. Ili tuweze kutekeleza big disaster nao. Kwa hiyo ndio maana nimesema kwamba kutakuwa na upangaji wa shule. Nia, nia yetu kwamba mkakati huu ni kuongeza uwajibikaji na ushiriki wa jamii katika usimamizi wa utoaji wa elimu bora. Lakini la pili ni utoaji wa tuzo kwa shule zilizofanya vizuri. Tunakuwa tunazipa tuzo zile shule ambazo zimefanya vizuri. Eh tunatoa zawadi kwa walimu, kwa mwalimu mkuu, kwa bodi ya shule na kadhalika. Zawadi hizo zinaweza zikawa fedha, ngao, vikombe mbalimbali, lakini hata vifaa vya kufundisha na kujifunzia. Tunaweza tukatoa vifaa mbalimbali. Tatu ni kuwa na kiongozi cha usimamizi wa shule. Toolkit ambao itakuwa inaeleza majukumu yote ya ili shule iwe shule inayotoa taaluma vizuri. Lazima mkuu wa shule awe na kijitabu, kipamphlet fulani kama toolkit ambayo imeeleza majukumu ya mkuu wa shule na majukumu ya walimu walimu wa taaluma anatakiwa afanye nini mwalimu wa nidhamu afuate hivi wanafunzi wanatakiwa wafanye nini na ratiba na kadhalika kila kitu kwa hiyo tunasema kwamba mwalimu sasa sisi tukifika pale tunasema eh una toolkit ndio hii hapa hapa mbona pana sema hivi mbona hili hujawajibika ni kwa ni kufuatiliana tu ninavyojua mimi ni kufuatiliana tu mbona walimu wa Tolo hujawalipoti mbona kwenye tendasi yako hujaweka biki nyekundu kwamba walimu wa Tolo kwa asilimia kadhaa ni hawa na hujawafikisha kwa mkuu wa shule wewe mwalimu wa darasa kwa tukienda hapo na kila shule iwe na big results nao ya kwake tutafika yani hii big results nao iko taifa sasa imeshashuka mikoani na kwenda wilayani mpaka ngazi ya shule kila mtu awajibike afanye hivyo lakini nne upimaji wa kitaifa wa studies za kusoma kuandika na kuhesabu KKK nimelizungumzia kwamba darasa la pili hata kwenda darasa la tatu bila kujua kusoma na kuandika huu ni mkakata ambao utaanza kwa mwaka huu ujao la tano ni utoaji wa mafunzo kwa walimu kuhusu ufundishaji mahiri wa study za KKK tumesema kwamba utakumbuka rafiki yangu miaka ya nyuma wakati mimi niko darasa la kwanza tulikuwa tuna walimu waliokuwa wanakuja kutufundisha hmm? Izi ni herufi ku tamka kwa sauti ku a e i o u wale walimu wale wako wapi lakini wale walimu sasa hivi ni wazee lakini labda hatukupa, hatukuwa na tabia ya kulithisha ule mtaala wenyewe ule kwa sababu sasa hivi ukienda kwenye mafunzo ya elimu ya awali ni kama wanalalamika kama wanakosa yale mafunzo ya awali sasa tumesema tuyarudishe yale mafunzo ili walimu wapate study za kufundisha kkk kusoma kuandika ile juma na loza 
eh wana watoto wanaandika chini aisa kwa kijiti au kwa mkono mwalimu yule mwalimu yule anakuwa ni mwalimu ambaye anakuwa friendly na wale watoto anacheza nao mpaka wanajua kusoma na kuandika sasa walimu wa leo dada yangu hapo umevaa suti tukikwambia nenda kule chunya vijijini kule kufurisha darasa la kwanza unaanza yani wewe mwenyewe tu unasema kwamba mimi siendi na unakataa na kazi ya walimu kwa sababu umejituni katika maisha hayo sasa hebu turudishe katika ule ualimu wa zamani watu waende kule na ndio tumesema hata ajira za ualimu za mwaka huu tumesema atuajiri walimu mjini walimu wote waende wapi waende vijijini huko lakini tumetaka tume kupeleka mafunzo ya ngazi ya elimu ya awali watu waweze kuwafundisha watoto jinsi ya kusoma na kuandika lakini namba sita ni program ya kujenga uwezo wa walimu na wanafunzi katika ufundishaji na kujifunza sasa hiyo ni program za walimu sababu walimu walikuwa hapa kazini sasa hivi tumeshaanza kuwachukua walimu na kwenda kujifunza haya mambo uliko nasema ni mambo mapya yanayoingia tumeingiza masomo kama ya kompyuta tunaingiza masomo haya cross cutting issues kama ukimwi na nini tunaingiza maalizi elimu mtambuka tunaizingiza pale sasa uwezi kusema tu mwalimu fundisha somo la ukimwi wewe mwenyewe hujampa hiyo elimu mpya kwao tumesema tutakuwa na mafunzo kwa walimu namba saba ni ujenzi wa miundombinu ya shule ndio nimeelezea nyumba tunavyojenga na hizi shule functional schools ili ziweze kuwa na, na, na maabala na mambo mengine lakini nane ni utoaji wa ruzuku ya uendeshaji wa shule capitation grants tumesema ziende kwa wakati lakini vile vile na hazina serikali tutoe sasa sisi hapa vile vile kwa sababu wizara ya fedha na yenyewe iko miongoni mwa hizi BRN na wenyewe wawajibike pale hazina kuzitoa kuzitoa hela haraka ziende kwenye mashule zile capitation grants kwa sababu hapa tutabanana alafu mwisho ni utoaji wa motisha kwa walimu tutakuwa na incentives of teachers eh tu na motisha kwa walimu ndio kama hivi tunajenga nyumba lakini vile vile ikiwa ikiwapendeza iki mazingira yenyewe usika lazima kuwe na motisha kwa walimu e, mambo, kuna mambo mengi hapo tunaposema motisha walimu mkakati huu utawezesha kuwatambua walimu kutatua changamoto zao zinazowakabili na kuwapo motisha za kifedha na zisizo za kifedha ukifika tu kwa mwalimu kimwambia bwana mwalimu aliyefanya vizuri kwenye ile darasa anapewa 1500 kwa kufanya hivi tayari mwalimu anakumesha mtu motisha na mwaka mwingine aweze kwao nitaka labda nieleze hizi hatua ambazo ndio vipaumbele ambapo tukivirekebisha hivi Hakia Mungu mimi nakwambia kwa kusaidiana na Mwenyezi Mungu tutapandisha ufaulu wa taifa hili elimu ya msingi na elimu ya sekondari. Na huko sasa tumesema wakuu wa shule waite kamati za shule kwenye shule za msingi, waite bodi za shule kwenye bodi kwenye shule za sekondari, wawaelimisha ya kwamba sasa hivi kuna mabadiliko kuna big results now, matokeo makubwa sasa. Kwa hata wazazi lazima wabadilike. Ndio maana nimesema hivyo. If we don't like to change, changes will change. Kwa hata wazazi lazima wabadilike. Wasikae tu kulalamika tu mtoto ajui kusoma na kuandika alafu anaona mkia mwalimu. Kumbe yeye mwenyewe sasa hata amwezeshi mtoto, hata amlipi ada mtoto. Ada ni shilingi 2000. Lakini wapo wazazi paka leo hata walipi? Walipi ada? Ada mtihani wa form 2 nilikuwa naongea juzi na wakaguzi pale. Shilingi 1000 kwa mwaka umlipia mtoto afanye mtihani wa form 2. Msasa hajatoa. Alafu matokeo yakitoka mwezi wa kwanza tukizuia watoto wasipate matokeo kwa sababu hajatoa hela anasema sisi hatuna hela. Oh sisi wazazi hatuna kipato. Oh, yaani shilingi elfu kumi. Lakini jioni unamkuta anapata kitu kidogo. Kwa, kwa hiyo kuna changamoto ya mbona lazima na wazazi nao tuelimike kwamba lazima imefikia dunia ya leo kuchangia elimu. Nenda duniani popote ulimwenguni popote. Hakuna nchi ambayo inatoa elimu bure moja kwa moja kwanza primary mpaka university. Hakuna mwenye kujua ilaja niambie mimi lakini tunatembea kwenye mikutano mingi international meetings siku tunakutana na matatizo kama haya Nigeria wametuzidi sana masuala ya elimu lakini wanachangia South Africa lakini wanachangia hata vyo vikuu sisi hapa paka tunatoa asilimia mia ya mikopo ya vyo vikuu lakini bado wanaendelea kunaendelea kulalamika yani tunalalamika mno wa Tanzania kumbe hata kwenye elimu ya msingi mimi naona ni kama ni bure kwa sababu elimu ya msingi hakuna ada ni bure tumesema hivi michango ipo ambayo inapitishwa na kamati ya shule kamati ya shule ndio representative ya wazazi wanakaa wale watu ishirini wale na mwalimu mkuu anakuwa katibu na mwenyekiti wa boda amakuwa ni miongoni mwa representatives za parents wakishakaa wakishakubaliana kwamba sasa hapa patakuwa na mchango wa mlinzi kwa sababu shuleni kwetu labda kwenye shule yetu hapa kuna kompyuta kuna bomba la maji kuna vitabu mdani tunaweza kafungua kaiba kuna fedha tumetunza mle kuna vitu vingine vya shule pale ofisini kwa mwalimu mkuu tunasema jamaa tuajili mlinzi tutakao tumlipa ngalau posha laki moja kwa mwezi sasa hizo fedha zinatoka wapi watu wachangie labda shilingi 2000 2000 kila mwanafunzi tena ni kwa mwaka na kama ni kwa mwezi labda unakuta labda ni shilingi 100. Haya ah, jamani tuyakubali haya ndio mabadiliko yenyewe. Big results na hawezi kuja kwa kutegemea fedha ya serikali. Serikali kama wanavyosema. Tumeingiza wanafunzi wao ni wengi hao karibuni milioni moja na laki nane wanafunzi. Jamani ni wengi sana. Mwezi mtazamaji baada ya kumsikiliza uh, mheshimiwa naibu waziri wa elimu na mafunzo Philip Mlugo. Ameongea mengi sana. Lakini je, anaahidi nini wa Tanzania kuhusu elimu bora? kwa watoto wetu. Na, na, na kushukuru kwa hilo. Kikubwa hapa kabla siaahidi ni sema tu kwamba tunaposema big results now 
we have to change our attitudes, our minds, our behavior. Kwamba lazima tufanye kazi business unusual and not business as usual. Tukishafikia hapo ndipo nitoe huu wito wangu kwamba tukishabadilika namna ya kuatiti watoto nyumbani namna mzazi simnunulie mtoto aende na simu darasani namna mzazi kumkipu bize mtoto hata akirudi nyumbani muulize ilete daftari nione yani tusiwatelekeze tu watoto mradi tu kwamba kule kuna wazazi wanaitwa walimu tukishafikia hapo na sisi kama wazazi tubadilike kwa sababu big zazi na usio kwa walimu tu hata kwa wazazi kauli yangu tushirikiane walimu tushirikiane mara hiyo tushirikiane wote tukishirikiana ili jambo linawezekana kwa sababu nchi zingine wameweza na limewezekana Mareshi walipokuja kutueleza hii wakati tulikuwa tunasema Pemand Idris Ajala aliyetoka ofisi ya rais kule Mareshi kuja hapa kutuelimisha hili akasema wa Tanzania kwanza mnaogopana amwajibishani hamna commitment ya kazi sisi ni wavivu sometime sasa tumesema hivi serikali imekubali hilo kwamba tunapendeleana tunawajibishana sometime kwa sababu kwa nini tuko hapa leo ndio maana nimesema kwenye big results nao kuna kuwajibishana vile vile ndio maana tumejicommit kwamba ndio kwani maana yake nini mheshimiwa rais kuweka mikataba na mawaziri kwamba lazima waziri awajibike akishindwa na wajibika sasa lazima na waziri kabla hajawajibika awajibishe wakurugenza mwajibishe katibu mkuu sijui na wakurugenza wawajibishe maafisa elimu hivyo hivyo kwa hizi wizara zote sita hivyo hivyo kila mtu kwa ngazi kwa ngazi kwa ndio maana mimi nasema hivi tumejikubali ndio kwamba sometime lazima tulikosea mahala fulani sasa turudi mahala fulani sasa tuseme kwamba sasa tunaanza kunyanyuka tuache uvivu tuache utolo tuingie kazini saa moja na nusu kama sheria zilivyo na to, na tutoke saa tisa na nusu kama ilivyo na walimu na walimu nao wajibike na sisi kama serikali tuwajibike kuwapa motisha walimu tazamaji tumefikia tamati ya kipindi cha mimi na Tanzania tulikuwa naye naibu waziri wa elimu na mafunzo mheshimiwa Filipo Mlugo amezungumza suala zima na jinsi walivyojipanga kuhakikisha elimu hii inakuwa ni elimu bora kwa kila mtanzania na sio bora elimu mambo makuu ambayo mheshimiwa uh, Mlugo amezungumza kwa niaba ya serikali ni mpango huu wa matokeo makubwa sasa big results now jinsi walivyodhamiria wamekubaliana katika mambo tisa muhimu lakini kikubwa tuwe wavumilivu katika transition period serikali imshajipanga basi tuwape ushirikiano tuhakikishe kwamba elimu hii inabadilika na sio elimu ya kukariri kama tulivyomsikia mmoja wa watu wa maoni iwe ni elimu ya kuelewa na watoto wetu waweze kufanya kazi nchi nyingine wakienda Kenya wakienda Uganda wakienda nje nchi wafanye kazi kama walivu watu nje nchi wanakuja Tanzania wanapoa kazi waweze kuwa na uelewa sio uelewa wa kukariri kingine alichokizungumzia mheshimiwa Mulugo Uh, ni swala la ziara za kushtukiza amesema walimu mkae sawa viongozi wa shule wale madas sijua kuwa wilaya wote watahusika atakapokuwa akitembelea hizi shule na watu watakuwa responsible kwa hiyo maana kwamba sasa kumekucha hakuna biashara ya kulala na ku... wanasema usije ukafagia uwanja siku unajua mgeni anakuja kwa hiyo maana uwanja unatakiwa ufagiliwe kila siku kwa kuna madarasa kila siku walimu wakuwa shule mmeambiwa walimu wakitoroka basi muhakikishe wale walimu wanapata adhabu au wanawajibishwa kinavyotakiwa kwa sababu mtoto mwalimu mwalimu akiwa anatoroka kila siku mtoto anakuja kuumia baada ya mwaka au baada ya miaka miwili na ukuta elimu hiyo akiingia kwenye mtihani hajasoma hajafanya nini lakini ilikuwa tunawatetea kwa hiyo hakuna cha kubebana sasa hivi amesema atakuwa anashtukiza na atakuwa anaendelea kufunga shule ambazo hazina usajili au hazina viwango kama tulivyoona miezi michache alienda katika baadhi ya shule na alizifunga penzi mtazamaji basi ni wakati mwafaka wa mimi na wewe kuhakikisha tunasaidia elimu yetu tukupanda tusiendelee kunyosheana vidole tukubali makosa yamefanyika mtoto akinyea mkono hakatwi unasafishwa tunaendelea elimu ni muhimu umaskini huu kama hatuna elimu hautakaa utuishi hata kama tukipewa pesa kiasi gani na wadhamini kikubwa ni kuhakikisha elimu hii inatolewa kwa watanzania watoto wetu wote wanapata elimu inayotakiwa na tukiongelea elimu tusiongelee shule za zilizoko mjini au zilizoko karibu hata wale walioko vijijini naamini wizara ya elimu itafungua macho yake tochi ipigwe katika kona zote iangaze kaskazini kusini mashariki magharibi na hata kanda za kati kutoka channel 10 mimi na Tanzania Niko tena studio siku ya leo na waaga nikiwa na Ikim Magawa niseme alam sik